Saludos amigos, sean pero muy pero muy bienvenidos a mi canal Guerrero Vikingo Fichichile Miren, miren, miren dónde estamos Esto es Cucado Chiloé Este maravilloso lugar Haciéndole a las corvinas nuevamente El día no está hermoso pero Le vamos a poner el 100% de empeño para que salga un buen video Hoy día ocupando caña 13 fishing, eh, modelo Rally S, ya lance 280 gramos, eh, carrete 13 fishing, modelo Crit K, ya esta cañita lo enviaron los amigos de Rapala, así que nuevamente mil gracias, ya que nos ha dado. Tremendas alegrías, ya aguantado sus buenas varias corvinas grandes, ya, ¿Ya? y eh, también agradecer al auspiciador de Alcud que nos envía estas chispas. Esta es la gota, está bastante usada, pero puta que da resultado. Ya, esta es la cela, ya, 80 gramos. Eh, igual agradecer al amigo de Mundo Fishing, tienda ubicada en Ancud, Chiloé, ya, que tiene todas estas chispas letales para lo que es corvina, bueno, en general todo lo que es pesca, ya, así que agradecido al amigo Francisco Maldonado por los equipos. Eh, bueno, ya vamos a empezar con nada. Como siempre les digo, a medida que vaya pasando el video, siempre vamos a dejar ir enseñando, eh, ir informando cómo va el pique, dónde está picando la corvina y todo eso. Bueno, empezamos jornada, Guerrero Vikingo Fish Chile. Está bastante pesadita esta.
pesadita está a no ser que venga enganchado el lomo pero otro día me pasó lo mismo Está bonita, está bonita, está bonita. Miren, 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 No sé Algo pasó a picar Está bonita, está bonita Muy bien
Ya, que se vaya nomás, porque es muy chica. ¡Está bonito! ¡Está bonito!
quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Eso es. Eh, bueno mis amigos, eh, paramos un poco para almorzar y también para explicarles cómo va la jornada hoy día. Eh, bueno, está un poco nublado, a rato sale el sol, eh, a rato se nubla nuevamente, pero igual ha picado. Han picado bonitas corvinas y también chicas. ¿ya? La corvina está picando a medio, a mitad de camino y viene afuera. ¿Ya? Entonces está variable. La idea, lo que yo siempre le digo, tratar de lanzar lo máximo posible. ¿ya? Así abarcamos mucho más agua y tenemos más posibilidades de, de pique con alguna corvina grandota que vaya entrando. Eh, igual hay un poco corriente, así que eso también lo tienen que considerar si está si la corriente está hacia la izquierda o hacia, hacia la derecha para ver hacia, hacia dónde cargan el lance ya eh, hoy día estamos ocupando esta chispa la papaya que nos envió el auspiciador de Ancud eh, tienda Mundo Fishing que está acá en Chiloé Ancud Chiloé ya esta es la papaya de 80 gramos, muy efectiva, ya, muy muy buena, así que agradecerle al amigo Francisco de Mundo Fishing, de la tienda Mundo Fishing, eh, también estamos ocupando la gota, ya, que es la misma marca, también en 80 gramos, creo que eso se llama la cela, ya, así que al final del video vamos, como siempre, a colocar eh, todo el equipo, eh, bueno, eh, vamos a seguir con la jornada. Espero nos siga yendo bien nomás. Saludos.
Está bonita esta igual parece. Oh, esta grandota, weón. Oh, 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 esta grandota, weón. No se quiere venir, no se quiere venir. Oh. Saque me limpia el carrete, saque me limpia el carrete. Oh, oh, oh.
Ven para acá, ven para acá. ¿De esa cuarta línea o...? Esta pelea está brutal. Ando a ¿Qué está ahí, por favor? ¡Tremendísima corruina! Vamos a hacerla el porfiado O si no, nos agarra la noche
Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, uh, uh. Eh, bueno amigos, eh, quise terminar el video aquí en mi casa, ya que por problemas de luz ya y de viento, eh, no se iba a escuchar bien, ya. Eh, también para ir, irle explicando cómo fue la jornada ese día, ya, para que también los pueda ayudar ustedes. Eh, bueno, eh, excelente jornada ese día. Nada, nada que reclamar, eh, contentísimo ya, bastantes capturas. Eh, obviamente también les quiero contar eh, y dar consejos, ya. Eh, tampoco soy un, un experto pescando corvinas, pero me encuentro que ya sé bastante y me estoy defendiendo, ya. Eh, la jornada de ese día. Eh, la corvina estaba picando bien a medio a, a mitad de trayecto y afuera ya eh, como yo siempre le he dicho la, lo mejor para mí es lanzar lo máximo posible ya lo máximo posible así agarramos más agua ya y tenemos más posibilidad de pique de alguna corvina grande que vaya entrando o corvinilla, ya yo ese día lanzaba la chispa caía 12 segundos y pique, ya como también pasaba a picar a mitad de trayecto y afuera, ya eh, estaba variable porque hay veces que de repente la corvina pica solamente afuera y no a medio, ese día está variable, ya eh, el, el tema de las corrientes o del viento eh, se lo voy a tratar de explicar otra vez ya para que ojalá les sirva y, y no tengan problema cuando vayan al mar a tirar chispa ya eh, si, lo que yo siempre he dicho siempre el primer lance o los primeros lances que sean de estudio ya si yo veo que mi chispa lo estoy lanzando hacia el frente y viene derecha no habría ningún problema ya eh, no habría ningún problema para lanzar un poquito hacia la derecha al centro y hacia la izquierda ya le venimos pegando unos pequeños tirones hay gente que también ni siquiera le pega tirones sino que viene recogiendo nomás ya eso depende de cada pescador ya pero cuando hay corriente digamos que hay corriente de la derecha hacia izquierda donde tú tus chispas tu chispa si lo lanzas así te lo va a llevar harto hacia la izquierda ya entonces si tú estás recogiendo así la chispa no va a venir trabajando bien eh, no trabaja bien ya no, no quiere decir que no tengas pique pero no, 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 no tiene buena profundidad eh, y la corvinilla o la corvina no pasa a picar ya entonces qué pasa si tenemos corriente de derecha hacia izquierda cierto eh, yo generalmente siempre lanzo a cargado hacia la derecha ¿para qué? porque como hay corriente la chispa viene avanzando tú vienes recogiendo entonces la, la idea es que eh, la chispa salga a esta altura o acá no por allá ya. acá o acá ya lo mismo pasa cuando hay corriente de izquierda hacia la derecha ya siempre lanzar un poquito cargado hacia la hacia la izquierda ya para que la chispa como dije hace poco o salga acá, o salga acá, o un poquito pasado por acá, ya, porque la chispa con corriente en contra no sirve, ya, también eh, cuando hay mucho oleaje, por ejemplo, eh, cuando hay mucho oleaje y más encima corriente, tú lanzas, cierto, lanzas y tienes que tratar de recoger rápido, ¿por qué? porque la misma corriente te lo echas hacia afuera, entonces ahí tienes desgaste de... Tiene desgaste de línea, ya se te puede cortar una chispa, eh, hartas cosas, ya. Entonces, eh, pasan, pasan, pasan eh, esas cosas que 
a las finales yo ha habido veces que he perdido hasta dos tres chispas por lo mismo ojo que lo ocupé con chicote ya lo ocupé con chicote y me da el mismo resultado ya el mismo roce y todo igual se me ha cortado la chispa ya por eso yo lo ocupo directo nomás multifilamento eh, destorcedor snap y chispa nada más que esto ya eh, al momento de, de yo lanzar por ejemplo al momento de yo lanzar cuando hay mucho viento eh, si no tranquilo tú eh, o corriente tú lanzas cierto tensas chata, al momento de tensar la, la chispa te cuesta bastante sentir el peso porque la misma corriente te lo trae ya eh, entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Ni, no le pego tirones, sino que le, lo, traigo, lo traigo un poquito más rápido ya, para que, no, para que tenga atención la línea, ya, y sienta la chispa y sienta el pique. Ahora, si hay, si hay poca, puta, si tuviera calma, ya, dejo caer, le doy unos segundos y me lo traigo pegando los tirones. Recojo, tirones, recojo, tirones, ya. Esa es la idea. Y... Si hubiera oleaje eh, y cuando uno lanza medio deja, deja, deja que caiga un poquito y si sí, viene pegando tirones y si sí, se siente el peso, bien. Y afuera ya se complica un poquito más porque la ola se empieza a levantar y eh, ya no es necesario pegar los tirones sino que uno lo puede echar parejo. Ya siempre sintiendo el peso de la chispa. Ya, bueno, espero no se me olvide nada. Eh, y todo lo que se nombró acá le vaya sirviendo ya como yo le dije hace poco no soy un, un pescador experto en lo que es corvina pero encuentro que ya he aprendido bastante y he tenido muy buenos resultados ya si hay algo que corregir lo pueden hacer toda crítica constructiva es buena eh, bueno ya terminando el video me eh, quise dejar lo más importante para el final ya que este video lo quise terminar en forma diferente porque va dedicado a un gran amigo que está pasando por una situación muy difícil él estuvo en un accidente de paseo junto a su familia que lamentablemente lo tiene en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Valdivia ¿ya? lamentablemente su pronóstico le afecta a su columna y pulmones por lo que Quisiera a, a apelar a su buena voluntad, a los que quieran o puedan ayudar en forma, en forma económica, estaré eternamente agradecido. Bueno, su nombre es José Alberto Vergara Villarruel, de la comuna de Los Ríos, La Unión, ya. Él es herrero de profesión, a su vez pilar fundamental de su hogar un amigo también apasionado por la pesca. Bueno, eh, un gran abrazo, un gran, un gran abrazo para el amigo José. Yo sé que lo que se viene no es fácil, pero yo sé que usted es un gran guerrero y luchador hasta el final. Bueno, para salir adelante eh, con todo el apoyo de su familia y amigos. Eh, Nuevamente pedirle su apoyo a ustedes, ya que la familia está pasando un, un, un momento lamentable, no lo están pasando bien, ya. Así que un abrazo enorme para todos ustedes. Desde ya darle las gracias, Guerrero Vikingo Fishing Chile.